Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, nous sommes le dimanche 20 octobre, je vous propose de nous balader sur les hauteurs de Koh Samui avec tout le groupe de randonneurs de Tom. Nous allons également en profiter pour papoter un petit peu avec mes copines Thaï. C'est une bonne opportunité d'en connaître davantage sur leur culture, sur le bouddhisme, sur la nature et cet environnement qui nous accueille ici à Koh Samui. Nous allons également parler un petit peu de météo, puisque c'est un sujet qui vous intéresse, surtout sur cette période du mois d'octobre. Ne cherchez pas la vidéo de la randonnée du 13 octobre, je n'y ai pas participé. Je suis en effet partie dans la province de Suratani, sur le continent, en face de Koh Samui, pour une petite balade découverte en road trip en scooter. Cela donnera l'occasion d'une vidéo pour vous montrer. J'ai quand même essuyé un peu d'orage à l'occasion de ce road trip en scooter, mais ça fait partie de la découverte. Alors c'est parti pour cette randonnée sur les hauteurs de Koh Samui, et là je me trouve au départ du restaurant Rayapan. C'est parti Le restaurant Rayapan offre une belle vue panoramique au-dessus de Naton. Vous voyez clairement sur la gauche les Five Islands, et derrière, c'est le continent que vous voyez, avec le secteur de Donsac. Justement, c'est le coin dans lequel je suis allée me balader en road trip scooter le week-end dernier. Et puisque vous voyez en face de nous le chapelet d'île, eh bien, c'est le début du Marine Park. En tant Marine Park. Concernant la météo en ce mois d'octobre, on va dire que ça a été en demi-teinte. Le début du mois a été marqué par un certain nombre de précipitations. Ensuite, des accalmies avec le retour du soleil. Le week-end dernier, à nouveau, euh, des, des pluies, mais c'est la saison des pluies à Koh Samui, donc c'est tout à fait normal. Toute cette semaine qui a précédé le 20 octobre a été une belle période d'ensoleillement. Et juste hier soir, je crois que nous avons eu un petit orage en fin d'après-midi qui a duré une heure, une heure et demie, ce qui est assez courant pour le mois d'octobre. Septembre est un très beau mois, je le répète, ça fait partie encore de la moyenne saison à Koh Samui. À partir d'octobre, novembre jusqu'à mi-décembre, c'est la basse saison ici à Koh Samui, en raison de la saison des pluies. Mais attention, saison des pluies ne veut pas dire de la pluie tous les jours. La période de mousson, je le rappelle, à Koh Samui est généralement assez structurée, de mi-novembre jusqu'à la 8 ou 10 décembre environ. Allez, la petite équipe est là avec notre ami Khan. Nous avons Lek, nous avons Matt, nous avons Pete, nous avons Home, Tom et Elisabeth. Ça va dire Ça va dire everybody. Ciao, What is this? It's a jelly. Jelly? Jelly from some, mm. some plant. Okay. Did you buy this? <laughs> did you buy this at the 7-Eleven? Yeah. Yes, you did. Okay. Allez, let's go. Mm. Allez, c'est super beau. Un bel ensoleillement pour cette randonnée du dimanche 20 octobre. Je venais à l'instant de demander à Homme si elle allait trouver un durian. Elle m'a dit, regardez ma Et voilà, 5 kilos. Ce fruit pèse environ 5 kilos. Bon, malheureusement, ce côté a l'air trop jeune, donc ne sera pas mangeable. Bon, ben, back to the nature, comme on dit. Et en fait, le, le fruit est trop jeune, il est tombé trop tôt. Allez, on va aller en chercher un autre. En fait, il y en a un autre ici, mais là c'est en fait déjà recouvert, ça fait comme un nid, devenir également un papillon. Une pensée amicale pour Alain, <rire> il n'y en a plus beaucoup. J'en ai trouvé une, une mangoustine, enfin un mangoustan. Toujours ce très joli lac, une petite branche de ceci. C'est une variété de philodendron. Et je l'ai fait pousser chez moi et maintenant je vais pouvoir le planter. Ici c'est un très gros papayer, des papayes énormes. Et chaque papaye fait plus d'un kilo, assurément, incroyable. Regardez la taille de ce régime de bananes et de cette fleur de bananier, énorme. Un autre ici. Et ici, c'est un caféier. 
Vous reconnaissez peut-être les petites graines de café qu'ils vont ensuite ramasser pour les faire sécher au soleil. Dans la série des énormes régimes de bananes, ben celui-là, il est pas mal aussi. Hein il y a une centaine de bananes sur ce régime-là. Mini cascade. Et les oreilles d'éléphant. Ici, on fait pousser des fruits du dragon. Ils sont suspendus sur des mâts en béton et ensuite, euh, le... La plante se développe comme ça. Vous vous rappelez ces genres de palmiers dont je vous parle souvent Regardez. Alors déjà, ça sert de tuteur à ce fruit du dragon. Et au pied, il y a tout un tas de petits arbres. Eh bien, je vais en prendre quelques-uns. À nouveau, essayer de les planter chez moi. Terminer à poursuivre la plantation. Pour les amateurs de rambutan, il y en a encore quelques-uns dans cet arbre. Plus beaucoup. Hein. C'est vraiment la fin des de la période pour les remboutants. Alors ça, je ne me souviens plus du nom de ce fruit. Je vais demander à Tom, je suis presque sûr qu'il connaît. Tom, do you know the name of this fruit? Ah, oh, I don't know. It looks a bit like Makua, but it's not. Kunchu Arai Kunle. Kunlamai Arai. Kindai Mai. Kindai. Kindai. Yeah, this one. Alors apparemment, quand c'est de cette couleur, on peut le manger. Quoi est-ce que c'est Quoi est-ce que c'est Tu peux manger Je peux manger Quoi est-ce que c'est 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 I think there is a skin in the <laughs> a seed inside. It's similar to plum. Uh. <coughs> similar to plum. Is it, is it sweet? Alloy. Alloy. Yes, I will try. But when I'm, when we will stop. Okay. Kapunka. No, not good. Not that good. It's similar to plum, but it's, ah. it's got a lot of seeds. Okay. Il y a beaucoup de noyaux. Vous savez ce que c'est que ce petit tonneau en béton C'est une ruche. Voilà, beehive en anglais. En fait, il y en a deux ou trois sur ce parcours. Voici la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. On a trouvé un bananier couché avec un gros régime et puis un second ici. Malheureusement, euh, ils sont tombés trop, trop jeunes, ça n'est pas mangeable. Ça va aider Maïka, Kounlek Ça va Keep going <rire> Et là, regardez un peu la vue oh, oui, qui oui, s'offre oui, oui. à nous. On a même le radar, ben là il est caché voilà. derrière euh, l'arbre qui culmine. Et en face de nous, une belle vallée. Et ça, c'est un kafir, kafir lime. En fait, on se sert de ces feuilles-là, les doubles feuilles, pour la soupe tom yam, notamment. Quand comme pour le lab également, comme dit Homme. Quand vous les pressez, ça fait une odeur. Ça remplace un petit peu notre laurier, mais c'est un peu citronné, c'est délicieux. Ça donne vraiment un parfum très agréable dans la cuisine thaï. Alors ici, c'est un endroit qu'on appelle un viewpoint, Menam Viewpoint. Mais ils sont en train de l'aménager. Ça va être un, un camping. Ils ont installé des, des toilettes, salles de bain ici. Et il y a une vue. Vue panoramique, superbe. Copangan en face de nous. La baie de Bangrak là-bas au fond, avec le Big Buddha et l'aéroport. Je sens que je vais me faire détester, n'est-ce pas Alain En fait, juste avant la pause, eh bien, j'ai pu ramasser tous ces mangoustans sous le sous l'arbre, voilà, directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire ma bouche. <rire> Allez, je vais déguster tout ça. Voilà, Tom est en train de se détendre. Chilling <rire> Nous sommes à la cascade Mountain Waterfall. Non, aujourd'hui, je ne vais pas me baigner. Mais regardez comme c'est joli. Il y a beaucoup d'eau aujourd'hui. Ça y est, là, c'est la belle période pour visiter les cascades. Et Om et Beck, Cannes sont en train de prendre un petit déjeuner au bord de l'eau, c'est chouette. 
Ben, il y a quand même un courageux. Vous voyez, Matt va s'aventurer pour se baigner un petit peu. Khan aussi est en train de se relaxer. La forêt pluviale. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Kosamui. Bye bye